Sayıları sıralama videosuna hoş geldiniz. Alıştırma yaptıkça pratik kazanacağınızı düşündüğüm için hemen bir iki problemle başlayalım. Bakalım bu sayılarımız nelermiş, kimlermiş? Şimdi bu kümenin elemanları yüzde 35,7, yüzde 108,1, 0,5, 13 bölü 93 ve 1 tam 7 bölü 68. Evet, problemi çözmeye başlayalım. Şimdi bu problemleri yaparken unutmamanız gereken şey, tüm bunların, bu yüzdeler, kesirler, ondalık sayılar, yani bunların hepsi, sayıları ifade etmenin farklı yolları. Hepsi yüzdelik veya ondalık sayı, basit kesir ya da karmaşık kesir. Şimdi bu haliyle baktığımızda bu sayıları karşılaştırmak mümkün değil. O yüzden onların hepsini ondalığa çevirelim. Ama hepsini yüzdeliğe ya da basit kesir çevirmek isteyenler de olabilir ama bana her zaman ondalık sayıya çevirmek daha kolay geliyor. %35,7 ile başlayalım. Bunu ondalık sayıya çevirelim. Şimdi yüzdelerle ilgili hatırlamanız gereken şey, yüzde işaretinden kurtulup sayıyı yüzde, yüzde olarak yazmaktır. Yani %35,7 yerine, 35,7 bölü 100 yazalım. Bunlar birbirine eşit. Bu aynı şekilde yüzde 5'in de 5 bölü 100'e eşit olması gibi ya da yüzde 50'nin 50 bölü 100 olması gibi. Evet, şimdi yüzde 35,7 de 0,357'ye eşittir. Şimdi bu kafanızı karıştırdıysa, şöyle yazabiliriz. Yüzde 35,7'yi şu şekilde yazabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yüzde işaretinden kurtulmak ve virgülü İki basamak sola kaydırmak. Ve cevap yine sonunda 0,1357 oluyor. Birkaç örnek daha yapalım. Diyelim ki %5 var elimizde. Bu 5 bölü 100 ile aynı şeydir. Ya da ondalık sayı tekniğini kullanabilirsiniz. Yüzde işaretinden kurtulup virgülü kaydırabilirsiniz. Virgülü iki basamak sola kaydırıyorsunuz ve buraya bir 0 ekliyorsunuz. Cevap ne olur? 0,05 olur. 0,05 ile 5 bölü 100'ün aynı olduğunu biliyoruz. Şimdi probleme geri dönelim. Umarım bunlar kafanızı karıştırmamıştır. Şimdi bunları karalayalım, bunları atalım. %35,7 eşittir 0,1357. 0,357'dir. Aynı şekilde %108,1. Şimdi yüzde işaretinden kurtulmak için ne yapıyorduk? Virgülü kaydırdığımız bir teknik vardı. İki basamak kaydırıyorduk değil mi virgülü? Cevap ne oluyordu? 1 virgül binde 81 oluyor. Şimdi 0,357'nin binde 357'nin 1 virgül binde 81'den küçük olduğunu biliyoruz. Değil mi? Sıradaki sayımız kolay. Zaten ondalık sayı formunda 0,5 yine 0,5. Şimdi geldik 13 bölü 93'e. Bir basit kesri ondalık sayıya çevirmek için payı paydaya bölüyoruz. Peki 13, 93'e bölünür mü? Bölünmediğini biliyoruz. O zaman ne yapacağız? Buraya bir virgül koyacağız ve 13'ün yanına da bir sıfır koyacağız. 130 olacak. 130, 93'e bölünür mü? Evet, 130'da 93 bir defa vardır. Bir kere 93, 93, burası 10 oluyor, burası da 2, ne çıkıyor? 37 çıkıyor. Bir sıfır daha indiriyoruz. Peki 370 93'e bölünür mü? Bakalım. 4 kere 93 372 olur. Evet, o zaman 3 defa olacak. 3 kere 3 9, 3 kere 9 27. Burası 10, 16 ve bu da 2 oluyor. 81. Peki bir sıfır daha indirdik. 810 da 93 kaç defa var? 8 defa. Evet, devam edebiliriz ama zaten yeteri kadar basamağa ulaştık. Şimdi işlemi burada durduralım. Artık sayının ondalık hali konusunda yeterince bilgiye sahibiz. 0 virgül binde 138 ve böyle devamı gelebilir, bu şekilde sürebilir. Biz burada kestik ve bunu yazalım. Ve son olarak bir karmaşık kesrimiz var. Şimdi yaptıklarımızı buradan silelim ki karışmasın ya da ya da kalsın fark etmez. Şimdi bir karmaşık kesri çevirmenin iki yolu var. Karmaşık kesri ondalık sayıya çevirmenin en kolay yolu sayıyı yani bu karmaşık kesri bir tam ve birden daha küçük bir sayının toplamı olarak yazmaktır. Ya da karmaşık kesri bileşik kesre çevirebiliriz. Gerçi burada bileşik kesrimiz yok. Bu yolu kullanalım. Önce bileşik kesre ardından da ondalık sayıya çevireceğiz. Yeni yazacaklarımız için şimdi biraz yer açalım ve evet, 1 tam 7 bölü 68. Şimdi bu karmaşık kesri bileşik kesre çevirelim. 
Yapmanız gereken 1 ile 68'i çarpmak, sonra sonucu, bu çarpımın sonucunu paya eklemek. Peki neden böyle yapıyoruz? Çünkü 1 tam 7 bölü 68, 1 artı 7 bölü 68 demek. Yani ikisi de aynı şey. Kesirler modülünden bildiğiniz gibi bu 68 bölü 68 artı 7 bölü 68 ile aynı şey. Yani bu da 68 artı 7 eşittir 75 bölü 68 ile aynı şey. Yani 1 tam 7 bölü 68 eşittir 75 bölü 68. Şimdi 13 bölü 93 örneğindeki gibi bunu da ondalık sayıya çevireceğiz. Evet, şimdi 75'i ne yapacağız? 68'e bölüyoruz. 75'te 68 var mı? Var. Bir defa var. 1 kere 68, 68, 75'ten 68'i çıkartıyoruz ve ne kalıyor? 7. Sıfırı indiriyoruz aşağıya. Evet, 70'te 68 kaç kere var? Bir defa var. 1 kere 68, 68. 70 eksi 68 eşittir 2. Bir sıfır daha indiriyoruz. 20'de 68 sıfır kere var. Evet, işlem böyle uzayıp gidecek. Ama karşılaştırmanıza yetecek kadar aslında basamağımız var elimizde. Burada kesebiliriz yine. Şimdi 1 tam 7 bölü 68'i biz nasıl çevirdik ondala? 1 virgül yüzde 10 olarak çevirdik. Yeterince basamağımız var bence. Şimdi tüm bu sayıları ondalık sayı olarak yazdık. Yüzde 35 virgül 7 eşittir 0 virgül binde 357. Yüzde 108 virgül 1 ne etti? 1 virgül binde 81 etti. 0 virgül 5 yine 0 virgül 5 olarak kaldı. 13 bölü 93 ne etti? 0 virgül binde 138 etti ve 1 tam 7 bölü 68 de neye eşitti? 1 virgül yüzde 10 diye devam ediyor. Peki hangisi en küçük? Aslında en küçük olan buradaki sayı. Şimdi en küçükten en büyüğe doğru sıralayacağız. En küçük olan neydi? 0 virgül binde 138. O zaman sıradaki sayı ne olacak? 0 virgül binde 357 değil mi? Bir sonraki 0,5 yarım, daha sonra 1,8 ve sonra da 1 tam 7 bölü 68. Bu konu hakkında ileride daha fazla örnek çözeceğim ama sanırım şimdilik bu kadar yeter. Şimdi umarım bu tarz problemleri nasıl çözeceğiniz hakkında ufak da olsa bir fikir sahibi olmuşunuzdur. Karşılaştırmak için sayıyı ondalık sayıya çevirmeyi ben her zaman daha kolay buldum. Umarım siz de aynı şekilde düşünmüşsünüzdür. Hoşçakalın.